Shukran mpenzi mtazamaji wa runinga uipendayo ya mwangaza na chukua hii fulsa kukukaribisha kwenye kipindi ukipendacho cha wajibika barabarani. Ni kipindi na abacho hukujia kila siku ya alhamisi tukiangazia njia tofauti ya manjia mbali mbali za usafiri. Na siku ya leo, wageni wangu kama unavoona ni wale wanaendesha baiskeli na ambao wana umarufu zaidi na watakuwa kitupeleka hatua baanda ya nyingine. Kubuka kwa mba unaweza wasilia na nasi kupitia mbili mbili tisa moja ni bili mbili tisa moja nne au kwenye tuvuti yetu ni Mwangaza TV na ni mimi na hodha wako wanji kumbogo. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga wipendawe ya Mwangaza na kama nilivo kualifu hapo awali ni kuwa tuko na watu ambao wako na umarufu zaidi wa kuendesha baiskeri na ndo wageni wetu siku ya leo na kama nilivyokualifu ni kwa unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia mbili mbili tisa moja nne au kwenye tovuti yetu ni Mwangaza TV habari ya leo ah nzuri sana naomba tuweze kukujua ah kwa majina <laughs> naitwa Patrick Abiru <laughs> ah mimi uendeshaji baiskeli <laughs> naweza fafanua ni seme uh -huh. kwamba mwendeshaji baiskeli ni yule uh -huh. mtu anatumia baiskeli uh -huh. kufanya shughuli zake za kila siku uh -huh. manake ma uh, usafiri uh -huh. ya na zaidi mimi nimeokoka mimi ni muhubiri uh -huh. na sana sana napenda kuhubiria wale ambao wako kanisani wengi wale wako nje uh -huh. so natumia baiskeli yangu kufanya hiyo shughuli naenda pahali watu wako na nikiwa nimevalia hivi mm -hmm. wanakuwa wanavutiwa na mavazi na baiskeli wenyewe wanakuja kwangu mm -hmm. wanapokuja tunaweza kujuana na pia naweza kuambia ijili mm -hmm. mm -hmm. niweze kuintroduce kwa mm -hmm. Yesu Kristo. Mm -hmm. Na hasa wakati nimesikia ukisema unatumia baiskeli yako kwenda kuhubiri hasa unaendaga maeneo gani? Uh, sana sana pahali Yesu amenituma manake alitoka Galilea akaenda Jerusalem anaenda Kapenao sasa mimi na nikiamka na uliza Roho Mtakatifu niongoze pahali nitaenda uh -huh. na zaidi pia nikiwa na shughuli zangu na baba Yesu uh -huh. so nikienda pale dukani uh -huh. na kusalimia na nunua kile na nunua lakini nakwambia Yesu anakupenda uh -huh. na hapo tunaweza ku, kuongea zaidi uh -huh. mm. na tukiwa hapo kwa uhubiri ulianza kuhubiri na baiskeli lini nilianza mwaka wa Uh, 2015 mm -hmm. 2015 mm -hmm. ambapo niliona kwamba kumbe baiskeli vile na mkanga naenda zoezi yangu mm -hmm. na nikienda pahali kwenye uh, town hivi napata watu wanakuja kwangu mm -hmm. wanavutiwa na baiskeli na wanataka kujua nimesa, nimesafiri kutoka wapi mm -hmm. so nikaona kumbe naweza tumia hiyo nafasi kuweza mm -hmm. kuambia ijiri ya Yesu mm -hmm. hata kama wananiuliza maswali mm -hmm. muhubiri mm -hmm. Ha, ha, hagoji hagoji nafasi uh, you create the opportunity really? so naona kwamba na weza kupata hiyo nafasi nikiwa mm -hmm. na baiskeli na nini ni hasa ili kusukuma ndio uanze kutembelea watu kiwapatie injili njema na baiskeli ni manake napenda watu mm -hmm. na pia napenda Yesu sana mm -hmm. na nimejua kwamba tangu niokoke mm -hmm. nikawa na pendo wa watu na nikaona kwamba kila mtu anafaa kuokoka mm -hmm. so nimekuwa nikihubiria watu mm -hmm. nimekuwa nikihubiria watu uh, tangu nilipookoka back to, to 2007 huko mm -hmm. Mm -hmm. so nimekuwa nikifanya hivyo mm -hmm. lakini nilipo sasa anza kutumia baiskeli kama usafiri huo mwaka tu nikaona kwamba kumbe zaidi naweza tumika na pia Yesu alikuwa anatembea mm -hmm. mimi naweza tumia baiskeli na niweze kuenda ubali mm -hmm. uh, kwa muda mchache mm -hmm. eh. na swali lingine ni mm -hmm. wanakubeba juu tuseme kama saa hii unawahubiria tu na hizi mavazi yako mm -hmm. za nini ama kuna mavazi mengine unabeba hapo ndio unavaa wakati wa kuahubiria hapana uh -huh. na hubiri nikiwa hivi uh -huh. maana yake nisipovaa hivi uh -huh. hamna mtu atakuwa amevutiwa na pia uh -huh. kwenye barabara unapata kwamba ukiwa umevalia hivi uh -huh. haya mavazi uh -huh. na unaendesha baiskeli ambayo ni nzuri kuna vile watu wanaku, wanakuheshimu wanakuheshimu uh -huh. so sina wakati wa kwenda kujitayarisha ndio ni hubiri uh -huh. uh -huh. wale watu nahubiria ni watu wa kawaida so inakuwa rahisi 
nikishuka pahali nimeshuka kupumzika na kupumzika pahali watu wako na sasa wakija hii mavazi ndio inawavutia na mimi nao nawapatia ijili ya baba yeah. na kwangu umebeba bibilia ama iko kwa kichwa bibilia na neno utawapea bibilia siezi ya chamanake hata askari anabeba bunduki yake pahali anaenda so huwa anabeba hii bibili mm -hmm. na zaidi pia niko na nyingine kwenye simu so nakuwa tayari mm -hmm. wakati wa wote mm -hmm. kupeana ijili wow mm. yoni asante sana kwa hiyo introduction yako <laughs> kweli ni ya kuvutia kweli mm. na tukisonga mbele ni kwa tueleze mm. mwendeshaji by uh, bicycle ama cyclist ni nani uh, cyclist kama nilivyosema uh -huh. ni yule mtu ambaye anatumia baiskeli kwa usafiri. Uh -huh. Anakuwa sh, akiwa kwenye barabara uh -huh. sio kutembea sio gari anaendesha lakini baiskeli uh -huh. na anakuwa pia na uzoefu wa kuendesha baiskeli pahali popote kwa, bara, kwa barabara uh -huh. hata kwenye vijiji uh -huh. kila pahali anatumia baiskeli kwa usafiri uh -huh. na anaweza kutumia vyema. Uh -huh. Na ulianza lini hasa kuendesha baiskeli? Basically ni za kuendesha mwaka wa 2007 mm -hmm. 2007 mm -hmm. na nilikuwa na <coughs> nilikuwa na challenge kwa sababu mimi ni mtu ambaye anapenda mazoezi na sasa naona kwamba muda wa kugawanya muda wa kufanya kazi na kufanya zoezi mm -hmm. inakuwa kwamba ni ina, ina challenge kidogo mm -hmm. so unapata uraisi kwamba niendeshe baiskeli nifanye shughuli zangu na pia nikifanya nafanya mm -hmm. zoezi mm -hmm. cha pili ni kwamba nikaona ni vizuri manake uh, ba, kutumia matatu ni rahisi kutumia baiskeli manake kuna pahali matatu itakushukisha na pahali unaenda utaweza kutembea mm -hmm. so nikaona ni rahisi kuendesha baiskeli manake natumia muda kidogo nafanya zoezi mm -hmm. na pia sisumbuani na mtu barabarani mm -hmm especially kama niko ndani ya matatu nikilinganisha. Mm -hmm. mm. How far inaweza enda umbali wa mpaka wapi ukitumia baiskeli? Baiskeli? Mm -hmm. Baiskeli inaweza enda pahali popote lakini mwenye anaendesha ndiye anachagua na ndiye atachoka. Mm -hmm. So kwangu mimi uh, nilianza kuendesha baiskeli kama professional. Okay. Kama mtu ambaye ana 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 amehitimu na pia mm -hmm. anaweza participate kwenye mm -hmm. Uh, mashindano ya baiskeli mm -hmm. so ni nilianza kwa kuendesha distance mm -hmm. uh, sio refu sana mm -hmm. lakini ninavyo ninavyoendelea na miaka na pia na uzoefu mm -hmm. nimesha fanya zaidi ya kilomita 300 kwa siku mm -hmm. mm -hmm. na hiyo ni kama kutoka Nairobi kwenda wapi hapo tulitoka Nairobi mm -hmm. tukaelekea upande wa Kinango kule ya Badea mm -hmm chini na tulikuwa tunaenda mazishi ya mmoja wetu uh -huh. ambaye alikuwa tunashindana na yeye uh -huh. uh, aliweza kuumia na aliweza kugongwa na gari oh, mm, uh -huh. akiwa uh, akiwa Singapore uh -huh. akiwa mashindano uh -huh. kaweza kupata ajali na kaweza kuaga uh -huh. na kwa heshima yake tuweza kuendesha baiskeli kutoka Nairobi uh -huh. asubuhi mapema mpaka uh -huh. Kinago na mazishi alipo lipoisha karudi karudi Nairobi mm -hmm. yeah. na ukitueleza ni kwa safari yako ya kuanza kuendesha baiki ilianzia wapi well, ilianza kwa mm -hmm. shughuli zangu za kawaida nilipata mm -hmm. rafiki yangu ambaye alikuwa na baiskeli atumi mm -hmm. na mimi mwenyewe nilikuwa nafanya kazi ya upishi mm -hmm. na nilikuwa nimepata kazi mm -hmm. kwamba naweza pika alafu napelekea watu mm -hmm. kwa kampuni fulani mm -hmm. walikuwa wamenipatia orders mm -hmm. so ndika nikaona kwamba ni ngumu sana kupeleka uh -huh. uh, ni kupeleka uh, chakula changu kutumia ma, uh, matatu uh -huh. kawa na hiyo challenge uh -huh. so nika niliposkia kwamba ako na baiskeli na nataka kuuza uh -huh. nikamwambia basi niuzie na nikafikia kwamba itakuwa rahisi kutumia baiskeli uh -huh. na aliponiuzia uh -huh. ndio hapo nikawa ninafikiria ah hii baiskeli nitaezaje kuendesha kwenye barabara mm -hmm. lakini nikaondelea naweza tumia pavement mm -hmm. maana Nairobi hakuna pali pa baiskeli mm -hmm. lakini nilipoenda siku ya kwanza ya pili nikaona ni ngumu sana kuendeshea kwenye pavement maana kuna wasa, kuna kuna pedestrians ambao mm -hmm wanatembea pale mm -hmm. so mnakuwa mnasumbuana nao hata mm -hmm. zaidi ya magari mm -hmm. so nikajikamua nikajifa nguvu 
nikaamua kuingia kwenye barabara mm -hmm. na nilipoingia mm -hmm. sikuacha tena mm -hmm. sikuacha tena mpaka leo na wakati ulipata hiyo baiskeli kuna mwenye pekine alikushika mkono ili uweze kwenda kuungana na wengine juu nikiangalia kama sahi mko na vikundi za watu mm. na mwenye alikushika mkono ndio uweze kuingiana na wengine ya yeah, kunae mm -hmm. kunae mm -hmm. manake sasa nianza tu na baiskeli ya kawaida mm -hmm. so nikapatana na wengine ambao wanaendesha baiskeli na nika tamani sana vile wana mavazi mm -hmm. na vile wako na baiskeli nzuri kushinda ile niko nayo mm -hmm. so nikaamua ku, 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 kumuongelesha na hapo tukajua na rafiki yangu alikuwa anaitwa George mm -hmm. na George sasa ndiye aliweza kunintroduce kwa baiskeli nzuri mm -hmm. na pia akaweza kunintroduce kwa mashindano ya baiskeli mm -hmm. so akawa ma rafiki yangu katika mazoezi mm -hmm. na tukaweza kutrain na ye. Mm -hmm. na zaidi tukaenda tukakutana na wengine tuka mm -hmm. tuka form kikundi mm -hmm. na hicho kikundi tulikuwa wanne mm -hmm. tulikuwa na uh, tulikuwa na msichana mmoja na sisi wa wa wavulana watatu mm -hmm. so tukawa tunafanya mazoezi pamoja mm -hmm. na ndio race yangu ya kwanza mm -hmm. niliweza kwenda kutoka uh, Uhuru Park kwenda mpaka Magandi na nikaona kwamba hao wengine walikuwa walikuwa wamezoea zaidi yangu lakini pia naweza kujikakamua nikaona ninaweza kube pata top 10 mm -hmm. mm, na nika nimefurahi sana uh -huh. na kwa uendeshaji wako wa baiskeli pengine baiskeli yako unaitumia hapo awali umetuambia kuwa unaitumia kwa kuhubiri mm. kuna mapato yote ambayo unaweza kuwa unapata kwa baiskeli pengine unaitumia kibiashara pengine unaenda kwa tournament yeah ina mapato mm -hmm. kuna mapato mm -hmm. kuna wakati tukienda kwa tournament uh, hapo awali saizi mm -hmm. sifanyi ma tournament yeah. lakini awe mm -hmm kwa na weza kushindana mm -hmm. na uki, ku, ukibuka sema nafasi ya tano, nafasi ya ku, uh, kumi bora mm -hmm. utaweza kupata kitu kidogo mm -hmm. hata kaa si, si pesa nyingi mm -hmm. utaweza kupata na kumbuka wakati wa kwanza nilipata 5000 5000 na nilikuwa nimelipa risk ka 1500 1500 mm -hmm. so, so kupata faida eh, nikapata faida mm -hmm lakini nikaona kwamba ni pesa ya chini kulinganisha na mashindano mengine mm -hmm. lakini kwa sababu hiyo ndio ilikuwa nilifurahi nilifurahi mm -hmm. mm. na we uko na umaarufu wa kuendesha baiskeli pengine unaweza elezea mtazamaji wetu mwenye anatutazama sahi mm -hmm. kuna aina ngapi kama za baiskeli hivi zenye unajua baiskeli ziko aina nyingi mm -hmm. lakini zile ambazo ziko common mm -hmm. ni aina tatu kuna baiskeli ambayo mm -hmm. ni ya kawaida ya mwananchi wa kawaida mm -hmm. ile tunaita 700 mm -hmm. na ndio pia mm -hmm. uh, inafanana na ile tunaita black mamba hii ambayo inatumika sokoni kubeba mizigo mm -hmm. lakini pia kuna nyingine inafanana na hiyo mm -hmm. lakini inaweza tumika kwa usafiri na kubeba mizigo mm -hmm. but inaweza pia tumika kwa mashindano mm -hmm. so ile baiskeli inaitwa 700 ama hybrid mm -hmm. na pia kuna baiskeli nyingine ambayo inaitwa mountain bike hiyo mountain bike mm -hmm. ni kama unayoona hapa na rafiki yangu anaitwa Ken mm -hmm. hii hapa kwa upande wa kulia mm -hmm. na hiyo mountain bike inatumika kwa 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 barabara ambazo hazina lami mm -hmm. barabara ambazo ni raf barabara za mchanga kama hizi mm -hmm. na pia kupanda milima na kupanda zile uh, terrain ambazo ziko raf raf mm -hmm. so unaweza endesha hiyo baiskeli mm -hmm. kila pahali mm -hmm inaweza tumika kwa lami mm -hmm. inaweza tumika kwa barabara kama hii ya mchanga mm -hmm. na bado inaweza tumika kwa zile barabara zinatumika kama gong hills mm -hmm. kupanda milima mm -hmm. mm. na pengine ulipata wapi mafunzo ili uweze kuwa uh, na ufahamu zaidi wa kuendesha baki uh, mafunzo mm -hmm. unapata kwa uzoefu unapata kwa marafiki mm -hmm. manake unapoingia katika na uita ulimwengu wa baiskeli mm -hmm. unapata kwamba kuna mambo mengi ambayo haujui okay. lakini unapopatana na watu ambao wanaendesha baiskeli mm -hmm. unapata kila mmoja ana experience yake na utapata kwamba ukienda especially tukienda mashindano mm -hmm. un, kuna vitu utatazama mm -hmm. kwenye mashindano uone ah huyu kumbe kuna ana uzoefu wa kuruka mtaro badala ya kushuka mm -hmm. so ukeshoe uta, uta, uta utafanya mazoezi kuvuka hiyo mitaro maana yake hiyo ndio utaweza kushinda utapata mm -hmm. mwingine ana uzoefu wa kupiga kona mm -hmm. hapo nayo utajua ah kona kumbe mtu ufanya hivi ndio usiweze kuanguza okay. kuanguka ama ku, kupunguza mm -hmm. speed mm -hmm. na kwa mfano ukiwa na baiskeli kama hii ambayo tunaita 
tunaita road bike uh-huh. ini ya barabara uh-huh. barabara ya rami peke Baisk, hiyo baiskeli ina utaalamu wake wa kuendesha maana yake mguu ni konda na baiskeli yenyewe ni, ni, ni nyepesi so utapata kwamba hiyo baiskeli lazima uizoe uh-huh. na lazima pia uweze kupata uh, u, kupata experience through wale ambao wanaendesha kama hiyo uh-huh. so unaungana nayo mnaweza fanya mazoezi pamoja uh-huh. mm. na hasa wakati umetokea kwa barabara kuna mm. barabara tofauti tofauti ambazo pengine umewahi kuja na umewahi endesha kwa nini kuna kuna zile sehemu hutengwa kwa wenye wanaendesha baiskeli ama unaendesha tu pamoja na gari uh, seme ha, kwetu hapa especially in Nairobi mhm uh-huh. mjue tu uh, ni kitu ambazo akitufurahishi sana sisi uendeshaji wa baiskeli mm-hmm. manake mm-hmm. utapata kwamba pahali unaweza endesha baiskeli mm-hmm. ni pahali gari inatembelea ukijaribu kuendeshea pahali watu wanatembea watu ni riski kubwa kushinda gari mm-hmm. so unajipata kwamba barabara zetu hazina nafasi imetengwa ya baiskeli mm-hmm. chache sana ambazo zimejengwa hizi majuzi utapata ziko na hiyo nafasi so mara nyingi inabidi sisi tutembee tu kwenye barabara kama gari uh-huh. lakini unajipa nafasi kidogo uh-huh. tuseme kama uh, futi moja kutoka pahali gari inapitia uh-huh. ndio itakuwa barabara yako uh-huh. so mnabishana tu uko katikati uh-huh. so tuseme hiyo ni kitu ambayo inatusikitisha uh-huh. na hiyo ndio kitu ambayo tungeweza ku, kusema serikali inafaa kufanya kitu uh-huh. Mm. Na pengine kuna changamoto ambayo umeipatana nayo ukiwa kwa barabara pengine kwa kuna madereva wenye hawatambui kama ni baiskeli na umekuwa kichukulia hiyo hilo jambo na namna gani Changamoto iko kubwa sana mm-hmm. maana unapata kwamba wa Kenya wengi hawaheshimu baiskeli wanaona wewe ni kama uh, we ufai kuwa kwenye barabara mm-hmm. na utapata mtu hata uja huko tu kwa nafasi yako ya futi moja mm-hmm. lakini amepita amekupigia honi na huko kwa nafasi yake ile honi akisha kupigia kama we mwendeshaji baiskeli akili yako mara moja ina, inasema kwamba huyu mtu anakuja kukugonga okay. so hile kukushtua na honi inabidi ujibane kwenye nafasi mm-hmm. kama hii mm-hmm. na ukikuja kwa hii nafasi mguu ya mbele ikiguza hiyo hiyo nini hayo mm-hmm. ma utapata kwamba tayari utaanguka uh-huh. na changa yangu ya changamoto ya kwanza ilikuwa hivyo uh-huh. mimi naetoka Nairobi naenda Gong uh-huh. so nikapata pale city hopper iko nyuma yangu na nasikia driver ananihutia so mimi kujaribu kujibana kwenye nafasi ambayo ilikuwa pale uh-huh. nikaweza kugonga mawe na nilianguka vibaya uh-huh na yeye mwenyewe hata kusimama alikuja tu amepita ameenda na akaenda na akaenda wow. na mwingine anaku, anaku, anakutusi okay. kuuliza basi unafanya nini kwenye barabara unaona mm-hmm. so hiyo ndio changamoto kubwa kwamba uendeshaji magari hawaheshimu basi na waoni na basi nafaa kuwa kwenye barabara mm-hmm. so unashanga mm-hmm. kwenye barabara huyu wa gari anakufukuza kwa pavement city council wanakwambia mm-hmm. ufai kuwa hapo na tena mwenye anatembelea pale mm-hmm. pia naona unamsumbua. Mm-hmm. So unakuwa unashindwa uendee wapi? Mm-hmm. So inabidi ubane tu mwenyewe kwenye barabara. Kama saa hii tuseme kuna zile barabara ambazo pengine uh, zimewekwa pending mm-hmm. uh, na serikali zitatengwa. Mm-hmm. Kama we ukiwa mwendeshaji wa baiskeli na ambaye pengine umekuwa ukiteseka kwa barabara, unge, ungependa serikali iweze kufanya nini? Mimi ningeoga serikali iweze kujenga barabara uh-huh. ikiwa na nafasi ya barabara uh, nafasi ya baiskeli uh-huh. at least mita moja mita moja uh-huh. na isiwe kuna vile wanaitenga karibu na yule mwenye kutembea really? so yule mwenye kutembea hajui tofauti ya barabara ya baiskeli uh-huh. na yake ya kutembea so unapata yeye uh-huh. ako kwa mmoja ako kwenye barabara ya ye kutembea na mguu uh-huh. na pia ameingia kwenye barabara ya ya baiskeli uh-huh. na hiyo inaleta uh, deja kubwa sana uh-huh. kwa sababu mtu ukienda kumpita uh-huh. na yeye anaenda kule huko okay. inakuwa risk kubwa hata kushinda gari uh-huh. so mnabishana pale na kidogo kidogo mtagongana mta, mta uh-huh. so wakiweza kutenga barabara ya baiskeli uh-huh just one meter kutoka kwa the main barabara ya magari uh-huh. itakuwa vizuri sana uh-huh. na nafurahi manake niki nikiwa naenda nyumbani naona gong road kuna hiyo nafasi uh-huh. hiyo nafasi ambishani hata kidogo uh-huh. na gari uh-huh. na inakuwa hata we mwenyewe ukiendesha baiskeli unafurahi uh-huh. unafurahi manake hauna riski yote pale uh-huh.
Na mshukran sana kwa muda wako. Mm -hmm. Mpenzi mtazamaji unaendelea kutazama kipindi cha wajibika barabarani. Naomba tuweze kupata pumziko kidogo lakini tutaweza kurejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Mwangaza unaendelea kutazama kipindi ukipendacho cha wajibika barabarani. Na kwa sasa tuko naye Steve ambaye uh, ataenda ataweza kutuelezea zaidi ama kwa kina kuhusu uendeshaji wa baiskeli. Uh, Steve pengine watu wanajua tu Steve lakini hawajui Steve ni nani. Tuelezee kwa kina Steve ni nani. Ah uh, asanteni uh -huh. uh, kukaribisha katika station yenu. Uh -huh. uh, Steven ni anaitwa Steven Ndege. Uh -huh. uh, ni mzee wa kazi, amekuwa kwa baiskeli miaka 34. Na bado anaendelea. Mhm. Uh -huh. Ulianza lini baiskeli? Ulianza 1985. Uh -huh. Ndio. Na nini ile siku ili kusukuma ili ukajipata kwa baiskeli? Uh, mama yangu mzazi alikuwa mwalimu. Na alikuwa anaenda na baiskeli shuleni kufunza. Mhm. Mm Nikatamani kuendesha anga hiyo baiskeli yake. Na, na wakati huo ilikuwa kupata baiskeli ilikuwa shida sana. So ilikuwa tu nia ya kuitamani, kuitamani, mm -hmm. ikafika mpaka wakati nikaanza kupata baiskeli. Alipoacha ku, kutumia nikairidhi. Nikaanza tu kuienjoy. Mm -hmm. Ndio. Na kwani kwenu hasani wapi juu unajua si kwingi unaweza sikia wa mama wanaendesha baiskeli na hapo umetueleza kuwa mama yako alikuwa na, ni mwalimu yes. na alikuwa anaenda nayo shule ni wapi mm. alikuwa anafunza huko Nyanza Kisumu mm -hmm. ndio mm -hmm. huko baiskeli inatumika sana wa mama wa toto mzee hivyo hivyo na safari yako ya kwanza kuendesha baiskeli umepata baiskeli ya yenye ilikuwa na mama yako ulianza wapi Nilianzia tukiwa wakati tulikuwa Mombasa uh -huh. akiwa mwalimu Mombasa. Uh -huh. Sasa angeweza kuitumia maana ile shule alikuwa anafunza ilikuwa mbali na nyumbani. So baiskeli ilikuwa kwa nyumba tu. Hako uh, anaitumia. Uh -huh. Ndio nikaanzia kuitumia kutoka hapo. Uh -huh. Na pengine watu wenye wako karibu sana na nyinyi watu wa familia uh -huh. walikuwa na wanachukulia hili jambo aje kukifahamika ku, kuwa watu wengi wanadharau baiskeli. Uh, watu wengi sana sana wanaona baiskeli ni, 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 ni chombo cha maskini so sio gari ya mtu mwenye ana uwezo so walikuwa natuona tu yeah mtu tu hivi hivi tu ndio mm -hmm. na pengine tukiingia sasa kwa baiskeli kuna kuna mafunzo wewe umehitimu mm. pengine mtu unaweza elezea mtu anapatanga mafunzo wapi ili uweze kuhitimu na kuwa mwendeshaji shupavu wa baiskeli Uh, Kenya hii hakuna uh -huh. vile shule ya maalum ya, ya baiskeli uh -huh. um, sana sana unapata watu mtaani wakiwa watoto hata wazee mtu anapata tu baiskeli bora kuna kiwanja mahali uh -huh. uh, unasukumana siku moja mbili uh -huh. mtu anajifunza tu hivyo hakuna shule maalum hata Kenya hii mhm mm. mm. mtu amekuja kwa kwako na hajui kama yeah. kuendesha itamgalimu muda gani ili awe amejua kuendesha baiskeli ah. um, ukiwa mtu wa uko na nia ya kujifunza mimi masaa mawili tu imetosha mhm mm yeah. utakuwa umejua yeah, zaidi kabisa umejua at least ku, ku, kuanza ile 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 kukimkuenda watu wachache mm -hmm. kurudi hivyo mm hivyo -hmm. Mm -hmm. uh, wale wako maybe slow ku, 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 kujifunza wanaweza chukua siku moja mbili mm -hmm. mm, but at least siku mbili mm -hmm. haifai kupita kama mm -hmm. ujajua na mtu aki, akija kwako kuna mm -hmm. ile umri ambao unafaa mm -hmm. kuchukua ama kuangalia ndio mtu aanze kuendesha baiskeli mm -hmm. uh, ah haina umri ukiwa mzee ukiwa mtoto lakini sana sana tunahimiza ianze kiwa mtu akaanze kiwa na hiyo hiyo upendo na hiyo passion mm -hmm. akiwa mdogo mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. lakini haina umri hata wazee watoto mm -hmm. yeah. mm -hmm. mm. kwa hivyo ukiweza kukutuelezea qualifications hasa za kuwa cyclist ni nini ni wewe na baiskeli hakuna qualification nyingine mm -hmm. eh hakuna masomo maalum mm -hmm. eh, bora tu wewe unako na baiskeli yako mm -hmm. na unaipenda mm -hmm. Yeah. Na ni wakati upi mwafaka wa kuendesha baiskeli? Hasa kama wewe umetuambia umeendesha baiskeli kwa yeah. zaidi ya miaka 30. Ni yeah. wakati upi mwafaka? 
Um, mostly uz- uzuri wakati kuna jua ijatua sana asubuhi ni saa nzuri ama jioni wakati jua imetulia lakini mchana kama jua inawaka pia utachoka haraka mm-hmm. yeah. na wakati unaendesha baiskeli kuna zile mavazi zinafaa mtu anafaa kuwa nazo um, sio vile lakini mm-hmm. sana sana tunapendekeza mtu kuwe na zile vinyasa maalumu ya baiskeli mm-hmm. kama unaendesha muda mrefu eh, manake ziko na sponge ikuwe you know yeah eh uh, maybe kizungu nasemaje ikuwe comfortable okay. yeah mm-hmm. manako kivaa longi ya kawaida na ukalie kiti muda mrefu utasikia utaumia ukikalio mm-hmm. <laughs> kweli yeah. na kofia yenye naona kofia ni lazima hii hiyo hiyo hata sio kiti ya kudebate kofia lazima ukue nayo mhm manake kichwa unaweza pata ajali wakati wote na mara nyingi unapoanguka ni kichwa inatangulia. So ukiwa umevaa hiyo kofia inakuokoa kichwa isiumie. Mm-hmm. Unaweza umia sehemu nyingine lakini kichwa ni muhimu. Mm-hmm. Yeah. Na kulingana na venye umesema umeendesha baiskeli kwa muda mrefu, mm-hmm. umewahi ingia kwa tournament yoyote? Tournament nimeingia nyingi. Mhm. Yeah, nyingi sana. Mm-hmm. Kama za umewahi enda wapi na wapi? Kwa um, mashindano mostly ni za hapa Kenya tu within mm-hmm. na sijafika ile kiwango hata umri pia hainiruhusu ini kwenda hiyo mm-hmm. kiwango ya professionals mm-hmm. lakini hizi za Kenya hii mm-hmm. yeah nimeenda kadhaa mm-hmm. nimeenda race za machakos mm-hmm. um, kisi Nairobi kama zote mm-hmm. Kiambu mm-hmm. Muranga tumeenda mm-hmm. Kisumu tumeenda mm-hmm. yeah. na kuna changamoto ambazo pengine mnapatana nazo mkiwa kwa barabara sana nyingi mm-hmm. kama gani mm-hmm. especially kama uh, matatus na mabasi mm-hmm. mara nyingi huwa hawezi kupatia akupishi njia so unaweza jipata labda umeguswa wa mahali ukanguka ama sengine ukagongwa uh, tume, tumepata ma wengi sana ambao wamekufa barabarani mm-hmm. kwa kugongwa na magari mm-hmm. yeah mm-hmm. because maybe madereva wanaona mtu basically afai kuwa kwa kwa, kwa barabara mm-hmm. mm. na aswa, ni kuna sheria ambazo mtu akoendesha baiskeli anafaa kufuata wakati ya kukoa barabara nini yeah. mna sheria zenye mnaambia watu wafu, waweze kufuata uh, yeah. kidogo uh, sheria mm-hmm. ni kama tu kwa, kwa sababu baiskeli inatembea kwa barabara kama magari mm-hmm kuna sheria za traffic lazima tufuate sheria zote kama ni keeping left mm-hmm. u keep left kama ukifika kwa junction unasimama unaangalia mm-hmm. left right hivyo hivyo kwa hivyo sheria za barabara zina apply hata kwa baiskeli mm-hmm. yeah alafu mtu una kwa vile ni chombo ka, ka, kadogo unafaa kuonekana kwa umbali mm-hmm. so inafaa uvae either zile ma jacket ya kuonekana kwa umbali mm-hmm. ama nguo ile ile ina mtu anaweza kuona kwa umbali mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. na advantage ya kutumia baiskeli ni nini uh, ni nzuri uh, inakufuatia zoezi mm-hmm. haina gharama uh, kulipa nauli mm-hmm. uh, mambo kama jam ya magari utaipuka utafika mm-hmm. wakati ufao mahali mm-hmm. unaenda mm-hmm. yeah mm-hmm. mm. ningependa uweze kutoa ushauri pengine kuna mtu pale na pengine anaweza kuwa hata ni mwanarika mm. umpatie ushauri ya wenye, wenye anaweza fanya mm. ili a, aweze kuwa a, mwendeshaji baiskeli shupavu um, ile 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 shauri naweza peana mm-hmm. I, ukiwa m- hata kama unaanza unaanza baiskeli mm-hmm. zoezi ni muhimu uh, wakati wote unaweza pata kama ni asubuhi kabla uende kazini ama uanze shughuli zako za siku mm-hmm. fanya zoezi ujiungane na vikundi vya watu wanaofanya mm-hmm. zoezi mm-hmm. unapata kila mtani uweze kosa watu wawili watatu ambao wanafanya mchezo huu wa baiskeli unaweza mm-hmm. jumuika pamoja uh-huh. Uh, a zoezi na wao mm-hmm. tuko na vikundi vingi sana kila mtaa tuko mm-hmm. na kasarani tuko na group inaitwa RDX mm-hmm. tuko na kikuyu riders tuko na 
vikundi kila mtaa at least uwezi kosa watu wa baiskeli mm-hmm. ambao wamefika wameitimu wako na baiskeli sema professional mm-hmm. ambao wanaweza peana uh, ushauri mm-hmm. jinsi ya kuendesha mm-hmm. na vitu kama hizo mm-hmm. mm. na wakati umenunua baiskeli yako um, mm. umetoka nayo kwa barabara kuna pengine ile leseni unafaa kuwa nayo ili uweze mm. kuendesha ama we unatoka tu hapana mm-hmm. wakati wa zamani mm-hmm. kulikuwa na leseni kama kama vile mmeona nimekuwa na miaka mingi sana yeah. wakati huo uh, 80s early 80s 90s mm-hmm. ulikuwa lazima uwe na road license ya kuendesha baiskeli lakini nafikiri uh, sheria hizo zilipitwa na wakati mm-hmm. siku hizi na hiyo wakati ilikuwa inalipiwa pesa ngapi ilikuwa inalipiwa i think ilikuwa shilingi 20 kwa, kwa 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 mwaka kwa mwaka yeah <laughs> Alafu naweka sticker kwa kwa baiskeli. Umedi umelipia. Eh yeah, umelipia. Uh-huh. So uh-huh. Kanjo, ka, wale askari wa uh, wa Kanjo. Uh-huh. Wakiona uko na sticker uh-huh. uko safe. Na ilikuwa na insurance. Ah uh-huh. haikuwa na insurance. Uh-huh. Yeah. Hiyo tu ya sticker ya license. Uh-huh. Yeah. Shukran sana kwa wakati wako. Yeah. Mpenzi mtazamaji unaendelea kutazama kipindi ukipendacho cha wajibika barabarani. Na Tutaweza kupata mapumziko kidogo lakini usibaduke maana tutaweza kurejea kwa muda usiokuwa mrefu. Karibu tena mpenzi mtazamaji na shukrani kwa kuendelea kutazama kipindi cha wajibika barabarani. Na kama nilivyokualifu hapo awali kabla twende kwa mapumziko ni kuwa tuko nao waendeshaji baiskeli ambao wako na umaarufu zaidi. Na kama unavyoona kwa sasa niko na mwanadada anayefahamika kama Kate na pia mwanarika mwingine hapa anayefahamika kama Kena ambao pia wataweza kupata fursa ya kutupeleka hatua baada ya nyingine. Kate na kujua tu kama Kate. Tufafanulie zaidi <laughs> wewe ni nani? Naitwa my formal majina yangu formal ni Catherine Karioki. Aha. Uh-huh. Um, a cyclist. Uh-huh. Still a student pia. Uh-huh. Eh, pia hustling pia kwa nafasi. Uh-huh. Yeah. upande wangu wa kushoto pia tuko na Ken Ken. Ah uh, pengine mtazamaji anakujua tu kama Ken. Tufafanulie zaidi. Ah uh, mimi naitwa Ken Mwangi. Uh-huh. Uh, very passionate cyclist napenda hiyo maneno ya kuendesha baiskeli uh-huh. lakini pia niko kazi saa hii nafanya na one of the banking sectors uh-huh. yes lakini sasa wakati wa free time uh-huh. this is what i do oh. cycling thank you so much for your time uh, kate ulianza lini kuendesha baiskeli na ni nini ilikuvutia mpaka ukaanza kuendesha baiskeli i nilikuwa uh, naendesha ndeleni so like when kwenda shule uh-huh. it was a challenge kwa matatu kila siku. Mm-hmm. So we got a uh, kanunua bicycle ya kusatu kido kwanza. Mm-hmm. Then uh, after like some time ndio kapatana na group. I just ride like once a month hata after nime buy bicycle. Mm-hmm. Najipata tu nime ride once. Mm-hmm. Kapatana na group. Mm-hmm. Then ndo wakani motivate. Mm-hmm. Yeah. Thank you so much. Ken wewe ulianza kuendesha bicycle lini na ni nini likuvutia? Uh, mimi hata mimi kama watu wao wengine uh-huh. tulianza ile zamani vile unaendesha ukiwa mdogo kujifunza jifunza uh-huh. unapenda lakini ukiendelea kukua uh-huh. unapata watu wengine wanaachana naye uh-huh. so mimi nilifanya hivyo lakini ni vile nilikuja town uh-huh. kutoka maneno ya shule na kupata kazi uh-huh. niliona kwamba traffic situation in Nairobi uh-huh. ni right ni nyingine inaweza kukupotezea muda sana uh-huh. lakini sasa nika nilikuwa na kapa ndeza Ruiru nafanya kazi pande ya Westlands uh-huh nikaona acha nijaribu hata niweze kuweza hata kuokoa hiyo kidogo hiyo na uli kidogo uh-huh. nikaanza tu yangu hivyo uh-huh. na pia nikaona inanisaidia kufanya mazoezi uh-huh. nilikuwa nimepitisha wait yangu ilikuwa imepanda kidogo lakini <laughs> so nikaanza hivyo naokoa na uli uh-huh. na bado pia naweza nikafanya mazoezi yangu uh-huh. na hivyo sasa ndio ikaniingia ndio nikaanza kujiwana na watu wengine tukajiwana na group yaitwa RDX uh-huh. ni group inyoage na unakutana waendeshaji wa baiskeli uh-huh tunaenda maneno ya touring tunatembea mpaka Mombasa uh-huh. pandeza Nakuru uh-huh. hivyo hivyo tunakutana ma weekend tunatembea uh-huh. so hivyo ndo nijipata nimeingia ndani ya mabaisikeli uh-huh. na nikitonye sio nikana za nikaacha ile time wow. yeah. na ni nini hasa ili kuvutia ili so kile nilivutia kwanza ni hiyo convenience like labda wataka kutoka Nairobi uh-huh. kuje labda ufanye shughuli yako Nairobi uh-huh. na urudi bado kwako badala ya kupanda matatu kuja ama ukuja na gari yako uh-huh. utafute parking na hiyo maneno yote uh-huh. waweza kuja na baisikeli labda kutoka Nairobi na jua hizi vitongoji nyingi zinakuwa about 10 kilometers 15 hapo uh-huh. Simbani uh-huh. ni kitu na zamani tu kwa haraka ufike town 
kufanya shughuli yako mm -hmm. na umalize na urudi utakuwa kwanza umekuwa na uli Kweli. kama ni gari pia umekuwa hiyo maneno ya fare na mm -hmm. kunini parking mm -hmm. pia utakuwa umefanya zoezi so the convenience ya kuweza kufanya hiyo yote kwa kitu kimoja mm -hmm. hiyo ndio ilinivutia zaidi kuwa na kuweza ata kuinvest kwa hii maneno ya mm -hmm. biscuit na kwa hii group yenye tumewapata nayo siku ya leo nani aliku introduce sama nani alikushika mkono I first patana ni patana na mtu kwa bike shop. Mhm. Mm Akaniambia sija kaniambia kuna group kama naweza join Kaumbia. So first nika the first weekend I nikaenda na. Mhm. Mm Kwanza hapo they kept motivating me. Mhm. Mm Kuni push. Mhm. Mm uh, Adi hapa sasa wame kila mali nikiwa na shida wanisaidia. Mhm. Mm Ni wapi umewahi enda mbali sana ukajipata umeenda mbali sana ukiendesha nini bike? <laughs> Fathers have gone it was on March 22nd uh -huh. this year. Uh -huh. Nilienda Isiolo. Uh -huh. Yeah from Riru uh -huh. to Isiolo. Uh, How many days? One day. Wow. Uh, for, uh, it took like from 5 from for 5 I was in Riru uh, to 8 Isiolo. Uh -huh. Including lunch, rest pictures thing just along the way mm -hmm. those are uh, that time na ulikuwa peke yako no i had a group of six guys mm -hmm. na support ka kulikuwa na there's a rider alikuja na support ka yeah na kama ukienda hivyo upate pancha um uh, we carry rubber banga hizo accessories kuna zinaweza fix pancha can i can fix my pancha oh you can fix yeah, your i can fix myself uh -huh. i don't pata tu niko peke yangu i don't see Okay. Na beba pam. Mhm. Mm Kiraka glue vitu za kutoa taya. Mm -hmm. Okay. okay. Yeah. Thank you so much. Can ni fathers? Fathers yenye umewahi enda. Umbali sana yenye umewahi enda na bike. Ah, uh, umbali yenye nimeenda kwa sasa ni Mombasa. Mhm. Mm Tulilikuwa kama tour. Na bike? Eh, hiyo wakati hata siku hata Kutoka wapi? Kutoka hapa tu Nairobi. <laughs> Mombasa. Hiyo yeah, wakati uh -huh. siko nimekoma kwa hii weledi. So tulienda tu pole pole. Uh -huh. Tulichukua siku tatu. Siku ya kwanza tukapumzika Makindu. Uh, siku ya pili tukapumzika Voi. Uh -huh. Then siku ya tatu lunch tulikula Mombasa. Tukafurahia, <laughs> tukajienjoy na marafiki zangu ilikuwa wakati wa December. Tukajienjoy siku mbili tatu. Uh -huh. Kisha tukaeka baiskeli kwa basi tukarudi Mombasa. Uh, tukarudi oh, Nairobi. Tukarudi Murudi na yes. na nina basi. Yes. Lakini wow. wakati ilikuwa tu nile tembea Kenya. Uh -huh. Tukujienjoy tu la saa badala ya kupanda matatu kwenda hivyo. Katremka tuna basically pole pole siku tatu hiyo si pesi hiyo ni pesi nzuri tu. Jifikia uh -huh. kwa tatu unaenda tu pole pole around 170 uh -huh. kilometers the uh -huh. next day another 170 siku ya, 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 ya mwisho na maliza na around 120 130. Uh -huh. Na mlikuwa watu kama wangapi? Eh hey, tulikuwa watu wengi tulikuwa na hiyo group yangu hii inaitwa RDX. Uh -huh. So tulikuwa watu kama 20 tulikuwa watu wengi. There were a lot of people uh -huh. eh, na kulikuwa na mwanadada mmoja uh -huh. eh, kwa hiyo group yetu walikuwa wamekuja na baba yake uh -huh. walikuwa pia kila mtu na bicycle yake uh -huh. tulienda pamoja na wenye mlikuwa mnapatana na wao pengine wapo wanasema wana nyinyi pengine mchunguzwe kidogo kiakiri unajua <laughs> 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 kukisikika umetoka Nairobi mnaenda uh, yes, Mombasa yes, na bicycle hata yes. watu wengine hawawezi elewa unasema uh, na changamoto kwa barabara <laughs> kawaida kuna hizo changamoto kuna watu ambao hawataamini uh -huh. ya kwamba Eh uh, hey, hii ni kitu ambayo labda mtu uh, normal person hawezi fanya. Lakini kama vile Kipchoge alisema <laughs> angependa kujua mm -hmm. where the limits are. Kweli. Lakini kwa sasa bado hajajua. Pia sisi tungependa kujua hivyo. Uh, kuna utofauti wa uendeshaji baiskeli wa watoto na mtu mzima? Yes, kuna zasema kuna utofauti kidogo. Uh -huh. Juu ukianza kuendesha kama ukiwa mdogo uh -huh. lazima uchungwe. Vile tu unaweza ukachunga mtoto akivuka barabara, uh -huh. mmoki mtuma dukani au uzi mtuma pali mbali lazima pia uchunge mtoto hivyo. Uh -huh. So hata kianzisha kuendesha baiskeli labda unamfundisha hapo kwa estate ama mnaweza beba mwende pale kama Karura pale mm -hmm. kuna dedicated for that mm -hmm. aweze kujua lakini sasa uzuri kama huko Nairobi mm -hmm. kuna group yaitwa Nairobi Critical Mass mm -hmm. sasa hiyo ndo waga inasaidia at least uh, drivers na watoto kuweza kuelewa kuhusu hizi barabara mm -hmm. na signs vile unavuka kwa barabara na vitu kama hizo mm -hmm. before hii janga la corona tulikuwa mm -hmm. wana organize rides kila mwisho wa mwezi mm -hmm. ambapo tunatokea all cyclists watoto pia mm -hmm. na watu wazima mm -hmm. tunaanza tunazunguka within town distance kama ya 20 km hivi uh -huh. tukiendelea kupijulisha watu kuhusu maneno ya cycling. Uh -huh. So hapo ndo unapata kwamba sasa at least watoto uh -huh. hata wakiendelea kukua uh -huh. wanaendelea kujua kwamba cycling si tu unaweza tu kaendesha kwa estate, uh -huh. unaweza tumia kama mode of transport. Unaweza kutoka nyumbani uende kazini nayo. Really? Yes. So uh -huh. ukiendelea kwa advance ndo unakuta sasa an adult kama mimi uh -huh. naweza tumia cycling kama transport. 
Sasa hivi nikitaka kwenda nyumbani huko up country sina haja kuchukua bagari na chukua tu baiskeli yangu na park ile inahitaji mimi nafika nyumbani mm-hmm. pia kuna hizo sasa mazoezi sasa nye unajua sasa watu wakubwa ndo tunaanza kukumbuka mazoezi unahitaji kuwa hiyo fit uh-huh. mtu hiyo ana hiyo shida jo anashinda uh-huh. kicheza cheza uh-huh. so mtu mkubwa jo kushinda kwa ofisi monday to friday uh-huh. at least weekend unaweza tokea na marafiki zako mtembea pande za limuru uh-huh. mpige mazoezi hivyo mpumue hewa safi uh-huh. ukirudi nyumbani the next day uko sawa na hata ukianza wiki uh-huh kuna nguvu ya kwenda kupiga wiki. Na pengine ni kuna traffic rules ambazo nyinyi hufuata. Yes, Ikiwa yes. jia moja ya kujikinga na ajari barabarani. Eh ni ukweli. So uh-huh. uh, kwa barabara, uh-huh. barabara pia iko na sheria zake. Na ndio uweze kufanya vitu kwa utaratibu mzuri lazima uweze kufuata sheria. Uh-huh. So ukiwa kwa barabara lazima uweze kujua vile utaweza kufanya signage. Uh-huh. Juu ukiwa kwa hii barabara kuna watu wengi wenye wanatumia barabara si wewe uh-huh. peke yako. Uh-huh. So kama mimi nataka kuingia pande ya left Lazima niangalie kwanza nyuma ni jo mwenye kwa nyuma na ni moinsha kwamba my intention ni kuingia pande ya left. Siwezi tu nikaingia pande ya left, uh-huh. jisa sasa labda ajuika anataka kuingia hata nigonga. Uh-huh. Kama nina cycle na cyclist wenzangu na labda nione pale kuna bumps vitu kama hizo, uh-huh. lazima niweze kuindicatea. Ndio posa mwenye kwa nyuma anajua kwamba kuna bumps, unaona? Kama kuna kitu labda itahitaji to slow down, unaweza kuonyesha hazards. Kini kama hazards waga tunafanya hivi kana nimeshika nafanya hivi mkono na maanisha hapo mbele punguza punguza speed kuna kitu inaendelea kaa kuna bumps naweza muonyesha hivi hadi hapo mbele kuna bumps and i want to indicate right unaweka mkono una stretch unaonyesha pande ya right exactly mmoja kwa nyuma anajua unaingia right pande ya left pia same case unaonyesha kwamba unaingia pande ya left hivyo hivyo kaa unataka kusimama kabisa unamuonyesha hivi hiyo inaonyesha kwamba you are stopping kabisa exactly ukionyesha hivi mtu unaziwa kwamba anasimama Exactly. Na unaonyesha una, una wakati mnaendelea na mafunzo ama mtu atajulia tu kwa barabara. Sasa hiyo tu, before tuanze mm-hmm. unafaa kwamba kama ni mtu ambaye ni mgeni sasa katika hii spot ya cycling mm-hmm. ndio unafaa unamjulisha. Mm-hmm. Kisha afta kumjulisha mm-hmm. mkiingia sasa kwa barabara ndio utakuwa sasa unaenda kimoonyesha hizo signs. Mm-hmm. So ndio anaenda kielewa. Ah alisema hivi ndio tunaingia left mm-hmm. na jo mnaingia left. Mm-hmm. Ah sasa tunasimama. Ah kuna bumps mbele vitu kama hizo hizo ndogo ndogo lazima uweze ku communicate kwa barabara. Na kuna pengine yule mtu ambaye mmeweka mme, ama mmemtenga ndiye anafaa kuongoza hiki kikosi. Uh, sasa uzuri kwa barabara uh, mkionda mkitokea ride kama mko watu watatu wenye mnajua kana nyinyi ni lady kwa katika hiyo hiyo spot. Na labda mko na watu wengine kama kumi wenye mnaweza kuwa asha. Unaweza kuta kuna moja yako mbele, moja katikati na mwingine nyuma. Sasa wewe wenyewe ndo ataenda ki coordinate hiyo group yote. Unamwambia ule mwenye yako mbele mnaenda na speed yake pia utukienda hivi pamoja tunafaa tuende pamoja sio ti moja ameenda mwingine anaenda hivyo hivyo sasa wago na confused drivers lakini tukienda pamoja driver hata kikaribia anaona hii ni msafara wa cyclist anaweza kuwapatia njia so tunawaga tuna coordinate hivyo ndio tukipata ride kama ya critical mass kuna wao wanaitwa marshals tunawaita marshals kwa jina kwa lugha ya kizungu utakuta kuna wenye wako mbele wenye wako katikati within the group na wenye wako nyuma Eh yeah, sasa ndo tunaweza coordinate group vizuri uh-huh. tunahakikisha kama tumetoka Nairobi labda mpaka Ruiru tumefika salama. Uh-huh. Exactly. Na wakati unaendesha baiskeli yako umeingia kwa tournament ama wewe unaendeshanga tu hivyo? Yeah. Kwa mashindano yoyote yeah. umeingia? Eh nimeingia kama gani? Na na kuna ingine ilikuwa December na Nairobi na zingine kwa around the Kindu. Mhm. Na Zuzu Race. Mhm. Na na pia kuna ngine kuna kufiki na unamalizia na kukimbia 2.5 km. Mm-hmm. Na wakati ya kukua na corona, uendeshaji wenu wa baiskeli ulikuwa vipi na na sasa imeweza kuadhirika kivipi? Uh, uh, in fact, sasa imekuwa watu wana wana cycle mo. Mm-hmm. But bike shops hazina ma baiskeli sasa. Tupo a buying more bikes. Not like before you say say what to for more free. Yeah. Mhm. Na like, um, pia kitu imetuadhiri ni hakuna racing hakuna tournaments hakuna racing but sasa kuna kuna yenye wame organize we are doing virtual kuna record kuna kuna unapewa kama umepewa ufanye 50 kilometers you record una ukimaliza 50 sasa kama ni 50 ukimaliza 
hiyo record umeweka kuna upload organizer anaangalia sasa na anaku group na vile watu wengine pia wame record <laughs> yeah. sasa ningependa upeane mawaidha yako ukiwa wewe ni mwanadada mwenye tu nimepata tu mwanadada wa kipekee ambaye amefuzu na amehitimu kuendesha baiskeli peane mawaidha kwa <laughs> anasema juu sahihi wewe tuko na wewe na pengine kuna mwanadada pale anatutazama ange anajiuliza maswali mingi nitaanza wapi nita nitakuwa kama kama Caitlin hebu mpatie mawaidha Uh, first tutasema uh, aje for Kenya kwanza you need to get a group by the kuna 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 nini group ya wana dada it was dada rights kuna kuna beginners mm-hmm. pros kuna wana race kuna wana wapo tu kwa kuji 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 fraisha mm-hmm. na unaweza ingia kwa you know first you need the motivation for us mm-hmm. for ladies first you no know, sik as wana dada wengi au kuna wana dada wengi hawezi fanya like commutes na bike au kuna kuanga kwa yeah because you need to get to a group na ina ku motivate ah you know sasa mimi for me i was okay being motivated with the guys mhm lakini wao joke wengine wao they fear watu wengi niliona they fear riding with the guys cuz unaogopa kuachwa nini So you know unafa, una, unaingia group mm-hmm. uh, ku motivate mm-hmm. you know you unajua the rules kile uh, una una accommodate wa uh, una, una get to know mm-hmm. the the good parts mm-hmm. so you mtu wa wengi there's 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 that motivation mm-hmm. yeah. na huyo mwanadada pengine angependa ku join group anafaa kukuwa na nini na nini you need a helmet mm-hmm. you need a um, the gloves mm-hmm. they are padded mm-hmm. in case you fall mm-hmm. yeah the shorts the barabara mm-hmm. you need mm-hmm. the kits here yeah, padded shorts Mm-hmm. Thank you so much Kate. Okay. Asante sana kwa maelezo yako, kwa muda wako. Asante sana. Tumalizie naye Ken. Mawaidha yako kwa Manarika. Mwenye pengine sasa hivi anatutazama na shindwa mimi ningependa kukuwa kama yule kijana. Sijui nitaanzia wapi nitaelekea wapi. Ah uh, so kile ni za wapi? Manarika mm-hmm. ni cycling is a good thing. Uh, ni kitu na kusaidia kwa mwili wako kwa mazoezi. Mm-hmm ni kitu kama wengine wanaitumia inawasaidia kuweza kutengeneza at least wanaweza kupata mapato yao sasa hii kama you've been very keen unaona kwamba Nairobi delivery si nyingi uh-huh. kuna watu wanafanya na baisikeli unaamka asubuhi unafanya delivery zako hapa pale hapa pale uh-huh. ukirudi nyumbani kwa na mapato yako uh-huh. bado biashara ya baisikeli ni kitu naweza ingia uh-huh. naweza tafuta baisikeli kuuza uh-huh. bado pia kama unasikia uko na nguvu vizuri uh-huh. kuna pro cycling team kama tu vile mtu anatoka anakimbia na anaweza kujishindia mm-hmm. yake waza ingia bado kwa cycling iko na malipo yake na unaweza ukakuwa mm-hmm. na ni kitu ambayo inakuwa mm-hmm. so kwa mwanarika ama hata pia mtu ambaye yako mzee mzee na ningependa kumwambia mm-hmm. anaweza kaingia kwa cycling mm-hmm. na kumbuka zamani tukiwa wadogo mm-hmm. vitu ambavyo ndio watu wengi walikuwa na ile genuine happiness na ile genuine happiness just excuse unaona labda ukiwa na pesa uweze kwenda pale fulani ndio utaweza kupata hiyo hiyo furaha. furaha lakini zamani ukiwa mdogo ulikuwa unafurahishwa tu na vitu kidogo kama kuendesha baisikeli ilikuwa inakuletea a lot of happiness. calmness happiness and what uh-huh. mbona usirudi hapo ni rais tu tafuta uh-huh. baisikeli uh-huh. tafuta protective helmet mzuri uh-huh. gloves ndio hizo uh-huh. tafuta pia nguo ambayo kama hii ukivasa kama hii ukiwa kwa barabara pia uweza onekana uh-huh. na ni hivyo uh-huh. start it wow. anza tu hivyo uh-huh. enjoy ride yako uh-huh. utaweza kufanya mazoezi yako uh-huh. kama unahitaji hiyo convenience badala ya kuikuwa umekoma kwa jam wakati wa rashawa enda nayo kazini mm-hmm. jioni kimaliza unatoka unachukua baisikeli yako mm-hmm. unafika nyumbani umeokoa muda umeokoa fear mm-hmm. na vitu kama hizo mm-hmm. pia unaenda kujiwana na watu you, you end up being happy mm-hmm. from within because cyclists kama vile Kate amekwambia mm-hmm. kama unafilia kwamba kama kwa mawazo yako kuna vitu mingi na kutatiza chukua tu baisikeli yako endeshe mm-hmm. or any form of exercise utapata kwamba akili yako ita relax na utaacha ku feel stressed mm-hmm. So kama unataka kitu kusaidia kupata mapato ama at least 
Ikuweza tu kutoa hiyo stress naweza kurudishia furaha yako. Mm -hmm. Just get into cycling. Mm -hmm. Ni rahisi hivyo. I wish you all the best. Asante Thank you sana. Thank you so much. Okay, <laughs> tasanti sana. Asante. Na watakia kila raheli hata kwa Mungu asaidie afungue jia mpate hata hizo tournament kubwa kubwa. Yeah, yes. Thank you. Sana nyinyi. Turudi kwa mashindano. Tumemiss mashindano. <laughs> <laughs> Asante sana mpenzi yeah. mtazamaji. Huyo amekuwa ni Ken na Kate. Na ni katika kipindi ukipendacho cha wajibika barabarani. Na hapo ndipo tutaweza kuweka kikomo kwa kipindi chetu siku ya leo. Kumbuka kwamba kama uko na jambo lolote ambalo ungeweza kuongea nasi, tuma ujumbe mfupi kupitia mbili mbili tisa moja nne au kwenye tovuti yetu ni Mwangaza TV. Hadi wiki ijayo sana wakati kama huu. Nimekuwa na hodha wako Wanjiko Bogo tukikuaga. Bye bye. Sote tuwaage. Bye bye. bye. See you on the road. <laughs>